Привет всем! Темой сегодняшнего видео на канале Алекс Моторный будет очередное переименование улиц в Харькове. Возможно, вы слышали и знаете, что 24 января 2024 года инициативу переименовать улицу Пушкинскую в Харькове поддержал мэр Игорь Терехов. По его словам, он принял такое решение после трех ракетных ударов по Харькову 23 января, в результате одного из которых, среди прочих, пострадала и улица Пушкинская. Терехов поддерживает присвоение улицы имени украинского философа Григория Сковороды. Ранее улица Пушкинская называлась Немецкая. Общественное обсуждение запланированного переименования улицы Пушкинской и еще 64 топонимов в Харькове проводилось с 24 по 26 января включительно. В этот период горожане могли подать замечания по поводу предложенных новых названий или же собственные предложения. Ссылка на сайт, где можно было принять обсуждение переименования улиц, была в нашем телеграм-канале. О том, как и чем закончились обсуждения, вы сможете узнать опять же из нашего телеграм-канала, ссылка на него в описании к видео, которое сейчас смотрите, или в одном из следующих видеороликов на канале Алекс Моторный в YouTube. Перечни топонимов – те названия, которые связаны со страной-агрессором и ее союзниками, сообщает пресс-служба Горсовета. Кроме как переименовать улицу Пушкинскую в улицу Григория Сковороды, были и такие предложения. Например, переименовать улицу Омскую в улицу Бахмутскую, а улицу Короленко в улицу Николаевскую, чтобы вернуть Историческое название, которое носила улица в 1804-1922 годах. Также отсылка к историческому названию площади Конституции, ранее Николаевской. И возвращение в топономическое пространство название, разрушенной большевиками Свято-Николаевской церкви. Предложено Адыгейский переулок переименовать в честь Олега Гуцала. Майор Олег Гуцал – погиб в марте 2022 года при выполнении боевого задания по охране неба над Харьковом. Жил как раз на улице Адыгейской. Омский въезд переименовать в Авдеевский въезд. Первый Омский въезд в Дружковский въезд. Второй Омский въезд в Торецкий въезд. Первый Омский переулок в Солидарский переулок. А второй Омский переулок в Угледарский переулок. Балашовский переулок, переулок Ивана Лещенкова, героя Украины, капитана, командира разведывательного взвода 93-й бригады «Холодный Яр», позывной фанат. Ангарский переулок в переулок Вольного казачества. Байкальский переулок в Сельский переулок, а Бородиновскую улицу в улицу Юрия Пояркова, почетного гражданина города Харькова. Занесен в книгу рекордов Гиннеса, Поярков установил уникальное достижение, завоевав три олимпийских медали в командных видах спорта на трех олимпиадах. Верхнеудинский переулок в Молдавский переулок, Выборгский переулок в Глаголевский, а Внуковский переулок в Михаличенковский. Улицу Волжскую предложено переименовать в улицу Перятинскую. Готнинский въезд в Панский въезд, Готнинский переулок в Медовый переулок, а улицу Дагестанскую в улицу Синевирскую. Переулок Калужский в переулок Калужский в честь города в Украине Калуш. Улицу Кокчетавскую предложено переименовать в улицу Сотника Костюченко. Коломенскую улицу предложено переименовать в улицу профессора Атамановского. Красноводский переулок, Каханки переулок. Улицу Курбаса в улицу Кролевецкую. Курский переулок в Кашинский переулок, а Можайскую улицу в Замостянскую улицу. Улицу Николаева предлагают переименовать в улицу Олешковскую. 
а Николаевский переулок, соответственно, в переулок Олешковский. Осетинский переулок в Яворовский переулок. Осетинский проезд в проезд Ковельский. Улицу Охотскую в Косолаповскую улицу. Площадь 1 мая в площадь Ипподрома. Возрождение исторического названия, так сказать. На площади находится старейший в Украине Харьковский ипподром, основан в 1848 году. Улицу 1 мая предложено переименовать в улицу Рыцарскую, а въезд 1 мая – въезд реестровцев. Реестровые казаки – это часть украинского казачества, принятая на воинскую службу властями Речи Посполитой и занесенная в отдельный список реестров. Ну и еще немного названий, которые предложено переименовать. Переулок Первомайский в Святогорский переулок. Пермский переулок в Луцкий переулок. Переулок Помиловского в переулок Башковский. Улицу Пожарского в улицу Коммунальников. Улицу Преамурскую в улицу Таврийскую. Преамурский въезд Бахчисарайский въезд. Первый Преамурский переулок Судакский переулок а второй Приамурский переулок – Винкерманский переулок. Улицу Псковскую в улицу Трусковецкую. Улицу Робеспьера в улицу Ровенскую. Переулок Робеспьера – Верховинский переулок. Улицу Ромена Ролана предлагается переименовать в улицу Леся Курбаса. Улицу Самарскую в Семикинскую. Смоленскую в Мукачевскую. Переулок Смоленский в переулок Гуцульский. Улицу Сочинскую в улицу Сечеславскую. Тверскую улицу в улицу Сармата. Удмуртскую в Ореховую улицу. А Удмуртский переулок в Черешневый переулок. Улицу Уральскую в улицу Ивана Щеголева. Харьковчанина, героя Украины. Основателя разведывательного отряда «Серко» в составе 92-й бригады имени Ивана Серко. Хабаровскую улицу в Хладопромовскую. Переулок Хабаровский в Компанийский переулок. Чкалова переулок в переулок Сергея Пархоменко. Это не все улицы, предложенные к переименованию. Я перечистил большинство, но не все. Среди них названия, которые не повторяются в других городах. Названия большинству улиц дали харьковчане или в честь харьковчан, строивших наш город в 18-19 веках. Мещане, крестьяне, казаки. И в честь тех, кто стал на защиту Харькова во время российского вторжения в Украину. Организатором общественного обсуждения является мэр города. Предложениями о переименовании выступили также представители общественности, депутаты различных уровней, юридические и физические лица. Отчет о результатах общественных консультаций будут опубликованы на канале после того, как их обнародуют на официальном сайте Харьковского городского совета, городского головы и исполнительного комитета. Друзья, напишите в комментариях под этим видео, что вы думаете насчет переименований улиц в Харькове?
Я благодарю всех за внимание и до новых встреч на канале.